അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റേ ആണ് നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് തന്നെ പറയാം അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ചൊര ഇറങ്ങാം വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല ചൊര ഇറങ്ങാൻ കയറിയതിനെക്കാട്ടി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു നാലിൽ ഒന്ന് സമയം മതി അത്രയും സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചിറങ്ങണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ തേയിലത്തോട്ടം പിന്നെ നിന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എന്നാലും നമുക്ക് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ രാവിലത്തെ തന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാൻ പെട്ട ഒരാളെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നതാ റൂമിന്റെ ചുറ്റുള്ളൊരു വ്യൂ ആണിത് നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാ മല കാണാ പിന്നെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് നൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് കൂടെ ഒരു അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുണ്ട് നമുക്ക് അത് കൂടെ ഒന്ന് കാണാം ഏ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണാന് പൊളി പൊളി കുറച്ച് വഴുക്കുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല വഴിക്കുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നോക്കി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടു അപ്പം ഷൂ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഷൂ നനയുന്നില്ല പേടി വേണ്ട നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുക മറ്റേ ഷൂ നനയും നോക്കി നിന്നാൽ ഒന്നും നടക്കൂല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചുരത്തുനൊക്കെ എടുത്ത് കുടിച്ചില്ലേ അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒഴുക്കില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം താഴ്ത്ത് പോയിട്ട് കാണുമെന്ന്
അരിവി നല്ല കിടു കേട്ടോ ഏ വെള്ളത്തിന്റെ ക്ലാരിറ്റി കണ്ടില്ലേ വേറെ ലെവലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആനക്ക് ഇറങ്ങണ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഫോറസ്റ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ല ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇതേ മാതിരിയുള്ള മരങ്ങളും വള്ളികളൊക്കെ ആയിട്ട് അട്ട നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും കിഴി വെക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ അതാ വെള്ളം അടിപൊളിയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ തണുപ്പുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഒഴിക്കുക അതാ നടക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നൈസാണ് സാർ എന്തുകൊണ്ടും ആകെ മൊത്തം പൊളിയാണ് അരുവിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറി അപ്പം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അരുവിയിലൊക്കെ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം വേസ്റ്റും പിന്നെ ഈ കുപ്പിച്ചില്ലേ ഗ്ലാസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അരുവിയിൽ ഇടാണ്ട് നിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ബീർ ബോട്ടലിൻ്റെ പൊട്ടയൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളാരെങ്കിലും അരുവിയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇതാ റിജുക്കിയും ഷെരീഫിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അവരെ എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വരെ വിളിച്ചു വരും ഇങ്ങനെ റിസോർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ബുക്കിംഗ് പോലെ അതാകുമ്പോ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോ ഒരു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ട് വയനാട് ശരിക്കും ഈ റിസോർട്ടുകാരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ടൈപ്പ് ഞങ്ങൾ ഈ റിസോർട്ട് മാത്രല്ല വയനാട്ടില് ഒരു പത്തറുപതോളം റിസോർട്ട്സ് ഞങ്ങള് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിന്റെ സെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിസോർട്ട്സുകളൊക്കെ ഇതേമാതിരി ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ഓൺലൈൻ റേറ്റിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു വ്ളോഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ ബുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് വ്ളോഗിംഗ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ റിസോർട്ടൊക്കെ വേണ്ടിയവർക്ക് ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നോട് ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഉച്ചക്ക് ശേഷം വേറെ എന്തോ റിസോർട്ടിലേക്കാ പോകുന്നത് ഏത് റിസോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നലെ നല്ല കട്ട അടിപൊളി സ്റ്റേ ഒക്കെ ശരിയാക്കി തന്നവരാണ് അപ്പൊ വേണ്ടവർക്ക് അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടണമായിരിക്കും അപ്പൊ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി അപ്പൊ എന്തായാലും നേരം വൈകാൻ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പൂരി ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മെനു ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ദോശ സാമ്പാർ പഴം ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ആ എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഫുഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് എന്തുകൊണ്ടും വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടോ വളരെ ശാന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഫുള്ള് മരങ്ങളും പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ട്
അപ്പം സമയം ഇപ്പം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട സമയമായി ഇനി ഇപ്പോഴെങ്കിൽ ഇറങ്ങണം ഇവിടുന്ന് അറുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് വീട്ടിലെത്തണമെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് അപ്പം എന്നാലും ഇറങ്ങല്ലേ ഇപ്പം ലക്കിടിയിലാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്ത് സ്റ്റേ സെറ്റാക്കി തന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് ബായ് വരണം അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റേ തന്നതിന് വളരെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ അടിപൊളി നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം വയനാടോ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേയും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വലിയ താങ്ക്സ് അപ്പൊ എല്ലാരോടും ഇനിയിപ്പം ഇനി വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ എല്ലാരോടും ബൈ ബൈ ഇതാണ്ടില്ലേ എന്താ അടിപൊളി ബൈ ഫുള്ള് തേയിലത്തോട്ടാട്ടോ അടിപൊളി അപ്പം അവരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അവരെ എന്തായാലും വലിയ കാര്യം കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റേയും ഫുഡും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്ത് തന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറുള്ളവരെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തോടുന്നും താഴ്ത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് റോഡ് എങ്ങനെയാന്ന് കാണണോ എന്താ ഇതാണ് റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ നല്ല എന്താ പറയുക കട്ട ഓഫ് റോഡാണ് ഇത് കാണില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കയറ്റണം ഓ ഈ കയറ്റം അങ്ങനെ ഉണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും സൂക്ഷിച്ചും എല്ലാം അങ്ങനെ കയറാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ വഴിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റൂ എന്താ ഇവിടെ കണ്ടോ കേരള വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് അനധികൃതമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വന്നത് ഇപ്പം ഇതാ ഈ വഴിയിലൂടാണ് നമുക്ക് പോവാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് പോവല്ലേ ആ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ളത് ഇറക്കാണ് ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ ചവിട്ടി കയറ്റിയിട്ടാട്ടോ വന്നത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത് ഇത് സിമെന്റിൽ തേച്ചതാണ് ഇവിടെ മെല്ലെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യ എവിടെങ്കിൽ വീഴും കാരണം മഴയെ കൊണ്ട് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ താഴ്ത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വൈകുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീപ്പാണ് അധികം പോകാറ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പോകുള്ളൂ എന്നാലും നമ്മളെ സൈക്കിൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ വയനാട് ചുരം പോയി വേഗം താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഏഹ് ഇനിയിപ്പോ മാസ്ക് ഇടണം എന്തായാലും റോഡിലേക്ക് അടക്കാനായി നമ്മള് വയനാടിനോട് വിട പറയാൻ പോവാണ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ചുരം ഇറങ്ങി പോവാം പോലീസുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നമ്മളെ എന്തായാലും അവിടെ നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നിർത്തി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സൈക്കിളല്ലേ പാറി പുറത്ത് അങ്ങനെ പോവാ അപ്പൊ നമ്മൾ അധികം ഫ്രണ്ടിലത്തെ വ്യൂ അല്ലേ കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്നാലും ബാക്കിലത്തെ ബാക്കിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിലത്തെ വ്യൂ കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ ചുരം ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഒപ്പരം ഇറങ്ങാം പോവല്ലേ
അപ്പൊ കാര്യം നമ്മളെ കുറിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആളുകൾ അപ്പൊ കണ്ടതിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷം എല്ലാവരും ഹായ് പറയോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിക്കോ നമ്മൾ ചുരം കയറേൻ്റെ അടുക്ക കണ്ടതാണ് ഒരു ഹായ് പറയോ ഓ ആ വീഡിയോസ് കാണാറില്ലേ ഓ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ കണ്ട സന്തോഷം വണ്ടിയില്ല വളരെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ചില സമയത്ത് വണ്ടികൾ കുറേ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിലവരൊക്കെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിലവർക്കൊന്നും എനിക്ക് ഈ ക്യാമറ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അപ്പം എന്തായാലും ഹാപ്പിയാണ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അതുതന്നെ വലിയ കാര്യം നമ്മളെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളെ സൈക്കിളിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വേണമെങ്കിൽ ഇന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം സന്തോഷം എല്ലാവരും കാണുന്നതിൽ ചൊരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഏകദേശം പകുതി കഴിഞ്ഞ് ചേരും ഈ വളവാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നാൽ ആ കാണുന്ന എസ് മാതിരിയുള്ള ആ വളവ് അപ്പം സമയം അഞ്ചര കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തിരിച്ച് ഞാൻ ചൊരൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കോഴിക്കോട് റോഡ് പിടിച്ച് അങ്ങനെ പോവാം എന്താ രസം മേഘമൊക്കെ നിൽക്കണുണ്ടല്ലേ മേഘാണോ കോടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല സംഭവം നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വ്യൂ അപ്പൊ ഞാൻ അതാ വീട്ടിലെത്തി കൊളിച്ചു മാറ്റി ഫ്രഷ് ആയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് രാത്രി എട്ടര മണിക്കാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും ഈ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷമായില്ല അല്ല ഒരു യാത്ര നടക്കാറ് അത് ചിലപ്പോൾ നല്ലത് നടക്കും ചിലപ്പം ചീത്തത് നടക്കും അപ്പം ഇന്ന് നടന്നത് വലിയ ചിലപ്പോൾ നല്ലതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആകെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവിടെ നിന്നും ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റി അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ഞാൻ ആ കയറ്റൊക്കെ കയറിയിട്ടേ എൻ്റെ മോഹൻ കണ്ടിട്ട് അത് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അപ്പം വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ബൈ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാലോ വെച്ച് വന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരോടും ഇനിയിപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും കാണാം അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം കാരണം ഞാനിങ്ങനെ യൂട്യൂബിൻ്റെ അനലിറ്റിക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നമ്മളെ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊന്ന് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഏ അപ്പം എല്ലാ കണ്ടൻസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ മാതിരത്തിനൊക്കെ നല്ല നല്ല കണ്ടൻസൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് എല്ലാവരോടും വിട പറയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ബായ് ഓക്കെ